ഹായ് ഹലോ ഗൈസ് ഷൈജി വണ്ടർലാസ്റ്റിന്റെ പുതിയൊരു മറ്റൊരു കാഴ്ചയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സൈലൻ വാലിയേക്കൾ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുക്താലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഓഫ് റോഡാണ് യാത്ര അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചയിലേക്ക് വരാം കാർത്തിക ചേച്ചിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കട്ടൻ കാപ്പി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ചേച്ചി അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പൊടിച്ച കാപ്പി പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി എടുത്തു തരും ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ കാര്യം തന്നെയാണ് സലിൻ വാലിയുടെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു മോചനം അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് സലൻ വാലിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ യാത്രക്കാരെല്ലാം കയറി നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ സലിൻ വാലിക്ക് വേണ്ടി നേച്ചർ ക്യാമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെടുവാണ് എല്ലാവരും വണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോണു ഓക്കെ ഓക്കെ കൂട്ടിയോ എല്ലാവരും കൈക്കൊന്നും വിഷയില്ലേ നമ്മുടെ ആൽവിനാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് ആൽവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ എൻട്രി ആണിത് ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ വേണം നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോയും മറ്റുള്ള കാര്യം എടുക്കാനുള്ള അനുബന്ധിക്ക അല്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ക ഓഫ് റോഡ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മല്ലേറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ പൊന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മലയാണിത് മല്ലീശ്വരൻ മുടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിന് മുകളിൽ കയറും അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്യും എങ്ങനെയെങ്കിലും മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ കാടിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന സാറാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ കാടിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന സാറാണ് സന്തോഷൻ സാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറു വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇതേ ഫീൽഡില് ഈ പറഞ്ഞ പെരും മഴയത്ത് പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോ പോലും ഇതിലൂടെയുള്ള ഓരോ വഴിക്ക് ഓടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയ ആളാണ് നമ്മുടെ ശശേട്ടൻ ഇതിപ്പോ ഹാർഡൂട്ടാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് മൊത്തം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സോഫ്റ്റ് ബോട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ക്ലൈമറ്റ് മാറും കേരളം ഇതെല്ലാം ഗ്രീൻ സോണിൽ പെടുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മൃഗങ്ങളും കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കരുന്തുവാലി സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അറുനൂറ് അടിയോളം ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം ഈ സരുന്തുവാലി നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം കണക്കാണ് അത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ആ ഒരു അളവിലാണ് പറയുന്നത് അറിവുള്ള ഒരു പറയുന്നത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരും കരിവര ഗുരു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് നമ്മുടെ സൈഡ് പിന്നെ മല്ലീശ്വരൻ കൂടിയുമായിട്ട് ചെറിയൊരു അകൽച്ചയുണ്ട് ഈ കാളിദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ പൊന്നിയുടെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഇവർ പിണങ്ങി വരുന്നതാണ് കാളി ദേവി പിണങ്ങി വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കരിവര എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് വന്ന് അവർ ഹാൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് കരിവര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടങ്ങൾ കടവിലിരുന്നത് പോലെയാണ് രണ്ട് മലകൾക്ക് ഇടയിൽ ഇക്കരെയുള്ളൊരു മുതുകരും അക്കരെയുള്ളത് കേരള വിഭാഗക്കാരുമാണ് 
ഞാൻ ബിബിൻ എൻ്റെ വീട് കണ്ണൂരാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പിന്നെ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ചെറിയൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗും കൂടി ഉണ്ട് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഒരു ബിനീഷ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് രണ്ട് മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു വീട് പള്ളിത്തി എറണാകുളം ഞാൻ സീബ ഇതെൻ്റെ മോനാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇതിന് മുമ്പ് ചെറുപ്പുല്ലാണ് പോയത് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കോവിഡൊക്കെ അടിച്ച് കുറച്ച് നാൾ അങ്ങനെ കയറിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന ഇഷ്ടമാണ് ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കും എൻ്റെ പേര് ആറ് ഞാൻ പത്തിൽ പഠിക്കുന്നു മറ്റേ എൻ്റെ പേര് ടിറ്റോ ഞാനിപ്പോൾ അൽബിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നാളായപ്പോൾ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ട്രിപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെൻ്റെ മോനാണ് അലക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പുള്ളിനെയും കൂട്ടി പോന്നു വളരെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ ടി ഫീൽഡ് ഓർക്കും മൂന്നാമത്തെ ട്രിപ്പാണ് അപ്പം യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ യാത്രയിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ യാത്രയും അതുപോലെ രസകരമാവട്ടെ എന്ന് എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിരിച്ചു വിടും ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സാർ അപ്പം സാറിന് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനായിട്ട് ഈ ജോലിയിൽ കയറി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സർക്കാർ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫായി ആറ് കൊല്ലം പോവായി പിന്നെ എല്ലാ സെക്ഷനിലും സൈലന്റ് വാരിയുടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഫറിലും ഇനി പോകാനുള്ള ടി കെ കോളനി മാത്രമേ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും പോയി കറങ്ങി അവർ ജോലി ചെയ്തു പോയി സാറിന്റെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് ഉണ്ട് പോയി കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ടൗണിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ അന്ന് നടന്നേ പോകുന്നുണ്ട് വാഹന സൗകര്യമൊന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ വന്ന ആന ഒന്ന് പെരുമാറി ആ വാഹനത്തിലൊക്കെ ചവിട്ടി പൊളിച്ച് അത് വന്ന ടീം നന്നായിട്ട് കൂടി ആനകളെ ഓടിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ഉപകരണമാണ് അവർ തീർത്തത് അവിടെ ഒന്ന് പെരുമാറിയിട്ടങ്ങ് പോയി പക്കറ്റിൽ കസേരയിൽ കാർട്ടക്കായിരുന്നു അന്ന് അതുപോലെ കഴിയുന്ന ഉത്തരമല്ല വലിച്ച് പറിച്ച് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം ആ കാർപ്പറ്റ് പോകുന്ന നമ്മുടെ ആന പോയി ആനക്കല്ലി ആന ഒരു കലിപ്പ് നമ്മളോട് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ആളുകൾ ഉണ്ട് രണ്ടു പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് തുരുക്കി സ്റ്റേഷനിലെ ബാത്റൂം സാറേ ആ അനുഭവത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പറയാറുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ മനസ്സിലായില്ലേ കഴിച്ചെടുക്കുക കഴുകുക അതുപോലെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ പറയ
അങ്ങനെ നമ്മൾ സൈരന്ധ്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടി കാപ്പിടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സൈരന്ധ്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ സൈരന്ധ്രിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി സൈരന്ധ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം സൈലന്റ് വാലി കഞ്ചിരോമം കൂടുതലായിരിക്കും
സൈരന്ധ്രിയുടെ കാട്ടിനുള്ളിലുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയാൽ ഇത് മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ശക്തമായ വെള്ളമാണ് ഇതുവരെ മലവെള്ളം മുഴുവനും വരുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ മഴ പെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമ്മുടെ ഈ റോട്ടിൽ ചാടിയിട്ട് ഈ റോഡ് ഇത് മൊത്തം കുത്തിയൊലിച്ചു പോകും ഇത് മുഴുവനും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇത് കുത്തിയൊലിച്ച് ഇവിടെ പിന്നെ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്തു ഇതാണ് മരതകപ്രാവ് മരതകപ്രാവ് എമറാൾഡ് ഇവിടുന്ന് കുന്തിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന പുഴയിലേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ റൈറ്റിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ നമ്മളവിടെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കൈസുകളൊക്കെ അറിയാം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കണം എല്ലാവരും സെഗ്മെന്റിലാണ് എല്ലാം വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി വന്ന് കിടക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ഈ വഴിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയാണ് കുന്തിപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴയിലേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ എൻ്റെ സൈൻ ബോർഡ് കാണാം എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ട് അതായത് ദയവായി പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റൽ മുതലായ സാധനങ്ങൾ വനപ്രദേശത്ത് ഉപേക്ഷിക്കരുത് അക്ഷരം പ്രതി എല്ലാവരും അത് പാലിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വാച്ച് ടവറിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോണേ അതാണ് വാച്ച് ടവറ് ഇതാണ് സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഭൂപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നീട് കരുണാകരൻ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ പി നൂറുദ്ദീൻ എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടവർ ഇതാണ് വാച്ച് ടവറാണ് വാച്ച് ടവർ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടവർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആങ്കർ ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് സൈഡിലേക്ക് ഇതിലാണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എന്റെ സ്കൽട്ടൺ വർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം 
ഒരു എൽ ആൻഡ് ഡി ഡിയൊക്കെ സെയിം വർക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പവം പോലെ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ തടകളും കുന്തിപ്പുഴ ആ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലോങ് സൈറ്റിൽ കുന്തിപ്പുഴ കാണാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ഭയങ്കര സൺലൈറ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പാടില്ല ക്യാമറയുടെ വിഫിൻ്റെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കാണുന്നതാണ് കുന്തിപ്പുഴ മുപ്പത് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മുപ്പത് മീറ്റർ ഒമ്പത് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ആ നൂറ്റി അഞ്ച് കാലത്ത് വന്ന് കാണാല്ലേ ഒരു ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങും മഞ്ഞായി പിന്നെ മൈനസിലുള്ള പ്രദേശം കൂടിയാണ് മൈനസിൽ ശരിക്കും അതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ടൗൺ തമിഴ്നാടാണ് നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ മുക്കുർത്തി നാഷണൽ പാർക്കാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ മുക്കുർത്തി നാഷണൽ പാർക്കാണ് അതിന്റെ നേരെ താഴെ ചാലിയാർപ്പുഴ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നു ശിസ്പാറ അതിൻ്റെ നിലമ്പൂരിന് ആ ഭാഗത്ത് ചീച്ചിപ്പാറ വേറെയാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ ഉള്ളത് വാളക്കാട് ഭാഗമാണ് അവിടെ ഇത് പൂച്ചപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് നീലിക്കൽ സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് സൈരന്ത്രി പുഴയുടെ ഡാം കെട്ടാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അളവൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പെൻസ്റ്റോക്കിലൂടെ ആ വെള്ളം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എട്ടി പവർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വർക്ക് വരെ പ്ലാൻ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ഒക്കെ ആയതായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സൈലൻ വാലിയിൽ നാഷണൽ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അങ്ങനെ അത് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഡാമ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറി ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് വരുമല്ലോ അതെല്ലാം ഒരു മിന്നൽ രക്ഷാചാലമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മിന്നലൊക്കെ വന്നാൽ തന്നെ തൽക്കാലം നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന മറ്റുള്ളവർ താഴെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ തിരുവനന്തപുരം എല്ലാരും തിരുവനന്തപുരം തന്നെ അല്ലെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളമാണ് കോതമംഗലാണ് കോതമംഗലം ആയിക്കോട്ടെ ആ പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് ടാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആരും നേരെ വിഷ് ചെയ്യണം കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു മോൻ കണ്ട സാറും കണ്ടു തോന്നു അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓക്കെ കാണാം ഓ 
കുന്തിപ്പുഴയിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ കുന്തിപ്പുഴയിലേക്ക് പോകണ വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടുന്ന് സലം സൈരന്ധ്രിയുടെ വാച്ച് ടവർ ചെയ്യുന്ന അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്നാ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അവരുടെ ഗാർഡനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതതിൻ്റെ കുറേ അടുത്തുള്ള ഓരോരോ ചെടികളും അതിലുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ എഴുതിയേക്കണം കുന്തിപ്പുഴയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അല്പ സ്പീഡിന് പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്